kota budaya yang juga merupakan surga bagi kalangan wisatawan. Sama saya episode kali ini saya akan mengunjungi beberapa kawasan yang bisa mengungkap cerita tentang sejarah dan budaya Jogja. Sejarah, tradisi, dan budaya adalah sebagian dari daya tarik kota Jogja. Salah satu tempat yang menyimpan kekayaan tersebut adalah Museum Ulen Sentalu. Museum yang terletak di utara kota Jogja ini menyimpan koleksi dari Keraton Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaraan, dan Paku Alaman. Saat ini saya berada di Museum Ulen Sentalu yang lokasinya ada di kawasan wisata Kaliurang, tepatnya di Taman Kaswarga. Museum ini menampilkan budaya dan kehidupan dari putri-putri Kerajaan Mataram. Mbak Ida, Hai, aku Jane. Iya nih, ini museum Ulen Sentalu uh-uh. kan. Aku pengen lihat-lihat ke dalam boleh. Sip, pokoknya saya anterin ntar dari museum kita lanjutin dengan shopping, ada toko, <laughs> kemudian makan siang. Boleh, kita mulai dari mana nih? Dari sana yuk, mau yeah. okay. Mbak, kalau konsep dari Ulen Sentalu itu artinya apa ya? Ulen Sentalu uh, itu sebuah akronim nama ya. Hmm. Ulaten, Lencong, Sejati Ni, Tatarani, Lumaku. Itu bagus banget karena diambil dari makna filosofi sebuah lampu yang untuk pagelaran wayang kulit namanya kan Lencong. Untuk Ija Garuda, itu kan simbol kendaraan Dewa Wisnu. Wisnu kan Dewa ini ya alam semesta. Jadi nyala lampu Lencong sebagai petunjuk manusia dalam langkah meniti kehidupan sangat filosofis dan banget. sangat inspiratif ya juga. Hmm, seperti <laughs> itu jadi Ulen Sentalu ini didedikasikan untuk uh, peradaban bangsa agar generasi ini bisa merasakan warisan budaya yang dia miliki sehingga bangga dengan jati dirinya Oke, okay, jadi Mataram Islam tak terpungkili kan mendapatkan pengaruh dari berbagai budaya. Termasuk di antaranya ada budaya kolonial atau yang kita kenal dengan Eropa gitu ya. Karena pada uh, berdirinya kerajaan Mataram Islam kemudian datanglah pengaruh budaya Eropa. Ada Belanda, ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris seperti itu. Jadi uh, Ulang Sentalu Museum ini merupakan museum yang dinamis, museum yang inspiratif. Museum yang mengedepankan sisi kultur, di mana budaya Jawa itu enggak setamata hadir begitu. Budaya Jawa itu juga menerima dari pengaruh asing akulturasi ya. Seperti yang kita bisa saksikan di Ulen Sentalu. Museum ini terdiri dari beberapa ruangan. Dimulai dari Gua Selagiri, sebuah ruang pamer yang dibangun dari bawah tanah karena menyesuaikan dengan kontur tanah yang tidak rata. Gua Selagiri dibangun dengan menggunakan material bangunan dari Gunung Merapi. Ruang ini memamerkan benda-benda khas milik keraton serta lukisan dokumentasi dari tokoh-tokoh yang mewakili figur empat dinasti keraton Mataram. Oke, ini adalah ruang seni musik dan tari ya, tari, uh, musik Jawa berupa gamelan dan tari. Gamelan ini, set gamelan ini hibah dari salah satu pangeran di Kasultanan Jogja. Beliau baik hati banget uh, memberikan koleksinya kepada kami. Dan gamelan ini sudah ada dari zaman Hindu Buddha dulu. Nah, karena gamelan fungsinya untuk ritual, diantara juga untuk mengilingin tari. tari. Okay. Dan di Kerajaan Mataram, raja-rajanya wajib menciptakan tari. Sultan Hamengkubono I sampai Hamengkubono ke-10 ini sudah menciptakan masing-masing sebuah tarian. tarian. Oh. Ini adalah ciptaan Sultan Hamengkubono yang ke-9, Tari hmm. Mena. Okay. Iya, bagus banget. Oke, okay, kita bisa lihat. Ya kan? Nih. Jadi, Ini siapa nih, Mbak? Uh, salah satu tokoh dalam kisah Mena, ciptaan Sultan HB 9 tadi ya. Kalau kisah Mena sendiri sudah dari tahun 1600-an ya. Nah, divisualisasikan dalam bentuk Tari. Tarian 
oleh Sultan HP yang ke-9. Jadi ini ceritanya ada putih lengganis, nanti ada putih dari Cina, ada putih dari kerajaan Arab, Persia, seperti itu. Nah, jadi uh, akulturasi Jawa itu sangat kental ya. Di sini kita nah, akan uh, uh, bisa melihat iya Mataram. Jadi oh. anak muda biar tahu uh, jadi dirinya nenek moyangnya seperti apa. Kan kami hidup di zaman sekarang ya. Dulu nenek moyang kami. Nah, inilah para pendiri kerajaan Mataram. Senopati, kemudian Sultan Agung yang sangat terkenal punya juga bisa di Batavia. Inilah mulai kami ada Kasultanan Jogja. Iya, kalau ada juga Paku Alam yang meresmikan museum kami PA 8 Putri yang masih hidup sampai saat ini yang cantik tadi di Gusti Nurul. Iya, dan inilah Kerajaan Mataram masih establish, masih eksis dengan pecah menjadi empat, dua di Jogja dan dua di Surakarta. Tapi kami tetap unity, tetap bersahabat, bersaudara, bersatu. Ini siapa di Mbak Wadu? Ah, inilah <laughs> sesepuh kami, Sultan Hamengkubono yang ke-9, hmm. ayah dari Raja Jogja sekarang, yeah. Hamengkubono yang ke-10. Hmm. Raja inilah yang membuat Jogja menjadi daerah istimewa dan menyatakan gabung dengan NKRI dan membuat Soekarno pindah ibu kota di Jogja oh. tahun 46 dan beliau yang memberi garansi 100% keamanan para pejabat republik ini dan mensupport Soekarno dengan memberi bantuan 5 juta gulden tahun 46 itu untuk pembiayaan Republik Indonesia. Setelah dari Guo Selagiri, saya menyusuri Kampung Kambang. Bangunan ini terdiri dari beberapa ruangan yang dibangun di atas kolam besar. Karena itu perpindahan satu ruangan ke ruangan lain memberi kesan kita sedang berjalan di atas permukaan air. Ruang di Kampung Kambang yang saya masuki adalah Forsten London Batik yang memamerkan koleksi batik dari Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Dan ruang lain yang saya masuki adalah ruang putri dambaan. Ruangan ini didedikasikan untuk seorang putri bernama Gusti Nurul, putri tunggal mangku negara ketujuh yang memiliki banyak keahlian yang tidak lazim bagi perempuan di era tersebut, seperti berkuda dan bermain tenis. Sudah selesai nih mbak ya di museum. Nah, jangan kemana-mana dulu karena saya masih akan lanjut untuk mencicipi makanan di restoran apa mbak namanya? Bacon Hof. Restoran Bacon Hof, restoran yang unik dengan gaya Eropa. Oke, okay, kita lanjut. Yuk. Ini adalah cowboy steak, uh, steak yang sangat besar menurut saya dan saya juga nggak tahu nih harus mulai motong dari mana untuk menu uh, steak sebesar ini. <laughs> <laughs> 